，蒙面财经朋友们好。那前几天呢，我们做过一期有关苏宁的节目，标题呢就叫《苏宁卖身》，价值两百亿的交杯酒。那在那一期节目中呢，我们讲到了苏宁面临的一系列债务困境，从去年十月、十一月的债券价格大跌，到后面的股权质押，一直到后面的苏宁足球俱乐部的欠薪，那种种的迹象呢，都反映着苏宁面临着非常严峻的债务压力。那苏宁呢，从2015年之后呢，走上了买买买的激进扩张道路啊，之后呢，啊又走向了卖卖卖的自我救赎之道。那直到2月28号晚上，苏宁易购的一纸公告啊，终于呢打破了这个债务僵局，宣布呢啊，相当于宣告苏宁呢成功上岸。那这个公告的全称呢，叫《苏宁易购集团关于公司控股股东及股东签署股份转让框架协议的公告》啊，也就是说是苏宁的老股东把一些股权啊转让给了新的接盘方。从中呢获取资金，那接盘方呢主要是两家深圳国资，一家呢叫深国际，还有一家呢叫鲲鹏资本。那这个公告呢，说实话让大家感觉都很意外。那之前的传言呢，一直说是江苏国资接盘啊，没想到呢居然是深圳国资。那后面呢，我们会给大家说一说为什么深圳国资。那我们先来简单看一下这个股权转让的具体内容。那我们先来看一张一张表啊，那这张表呢就反映了这个股份转让前和转让后的一个变化。那转让前呢，张近东、苏宁控股集团，还有苏宁电器集团，包括西藏信托啊，这都是张近东及其控制的一些实体。那转让以后呢，会把百分之八的股份啊，这个转让到深国际，另外的百分之十五的股份呢，转让到鲲鹏资本啊。之后呢，啊，大家可以看这个本次股份转让后的一个变化。转让后呢，张近东的持股有百分之二十点九六呢，会下降到百分之十五点七二。苏宁控股集团呢也会下降到 0.66 苏宁电器集团呢也会下降到 5.45% 那新增的两个股东呢就是深国际和鲲鹏资本。那定价呢是每股6块9毛2啊，根据这个证券市场的法律法规啊，它是签协议签署日60个交易日均价的九折定价。那转让的总价款呢大概是148亿人民币啊，也就是张近东啊及其控制的这些实体能得到这148个亿。那有了这一百四十八个亿以后呢，可以大大缓解苏宁易购以及苏宁集团所面临的严峻债务压力。那苏宁的债务压力呢，其实最大的还不在于这个上市公司苏宁易购，而主要呢是在苏宁电器集团啊。那大家可以看这些债券啊，尤其是苏宁集团这个债券，它在二零二一年呢有一百九十八点八六亿到期，对吧？二二年和二三年呢就会小一点。那苏宁易购呢，在二零二一年也有五十三点。五九亿债券到期啊，所以可以看到，二零二一年呢是一个还债的大年。那这还是我们可以在公开市场看到的债务，还有一大堆的隐形债务啊，比如说信托啊、融资租赁啊、啊股票质押、质押啊这些债务啊，这是我们看不到的。总而言之呢，苏宁的债务压力呢是迫在眉睫啊。呃，好，接着我们来看一下啊，包括这个苏宁足球俱乐部啊，也在二月这个二十八日吧。或者二月二十七日晚上当天啊，就宣布了这个停止运营啊，也算是张俊东啊，他这个兑现了当时在二零二零年年终总结的一次讲话啊，就是说该砍的砍啊，该卖的卖。那其实运营这个足球俱乐部呢是非常烧钱的啊。那有人根据恒大俱乐部的报表呢，算出来一年呢恒大大概要亏损接近二十个亿啊。那苏宁的花费呢，可能赶不上恒大啊，但是维持为了维持这个中超的这种王者荣耀啊，去年呢，这个中超的冠军啊，就是就是苏宁俱乐部。那苏宁呢，可能啊，为了维持这个冠军的地位啊，他也要吃掉母公司很多的这种利润。好，接着我们来看一下这个深圳另外两这两家国资啊，接盘方的国资呢，究竟是何方神圣？那第一家呢是深国际啊，可以看到它的股权的一个背景啊，最终的实际控制人呢是深圳市啊国资委。那鲲鹏呃投资股权的这个背景呢啊，它最终的实际控制人呢也是深圳深圳市国资委啊。那深国际呢，它的业务呢有主要是公路、公路收费还有物流啊，所以说在物流领域呢，它跟苏宁呢是有很强的协同效应。那鲲鹏资本呢，它是一家股权。投资管理啊为主的一个股权基金平台，那这个基金平台呢啊非常的庞大啊也是非非常大的一个金主，很有名的一个金主啊。我们来看一下它的公司简介：深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司啊，这个是何方神圣呢？我们来看一下它的公司简介。
。那深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司是深圳市委市政府为深化国资国企改革、推动国有企业做强做优做大和助力全市产业转型升级而设立的战略性基金管理平台啊，可以看出来这个战略定位非常高。那他又说啊，管理母基金三百八十五亿元，母基金所投子基金累计管理规模一千五百亿元啊，可以看出来这个体量非常大啊。那他主要的业务呢，就是以并购为核心业务啊，主要是战略新兴产业啊，开展跨境投资啊，啊，还有布局一些重大的产业项目。那可以看到啊，这个鲲鹏基金呢啊，来头非常不一般啊。那接着呢，我们再讲一下这次为什么是深圳国资而不是江苏国资呢？去拯救这个苏宁电器啊，或者做这个白衣骑士。那本来呢，中央定的政策呢是谁家的孩子谁抱走啊，落实主体责任，就是在你这个管辖区域范围内啊，或者你这个省份内有大型企业出了问题，那你由你这个省份内去协调资源啊，调动资源去救助这个企业。那这一次呢？啊，并不是江传言的这个那四家江苏国资企业啊，主要是那四家企业呢，它搞基建比较擅长啊，跟苏宁的协同效应不强。另外呢，就是江苏国资呢，可能没有这个深圳国资啊有实力有钱。那刚才也讲了，深国际呢，它主要物流板块很强，跟苏宁呢在物流板块有很强的协同效应。那鲲鹏基金呢，又投资了很多的企业和新兴产业，那以后呢，也不排除把苏宁啊作为一个资产注入的平台。那第二个原因呢，就是深圳啊，在科技类企业方面啊，有很多的硬核科技企业，但是零售类的巨头呢却不多。那深圳国资入主苏宁以后呢，苏宁将在这个一个对价啊，一个要求呢，就是苏宁在深圳设立华南总部。那这样呢，未来可以形成北京有京东，杭州有阿里巴巴，上海有拼多多啊，深圳呢有苏宁的这么一个电商新的格局。那第三个原因呢，就是深圳有救助民营企业的传统啊，不知道大家还记不记得，在二零一八年的时候，大量的民营企业上市公司陷入了股权质押危机啊。那那个时候呢，各地呢都形是这个去设立了各种各样的纾困基金，去帮助解决啊这个民营企业上市公司的这种质押危机啊。那深圳呢是非常积极的一个。那在二零一八年啊，当时深圳国资呢出资了有大概一百亿啊，解救了一批当地的上市民营企业，包括当时的英飞托啊。科路电子啊，一亚通啊，等等。那还有就是这个，大家可以看这个当时的新闻啊，就是深圳呢纾困民企啊，四个千亿计划啊，哪四个千亿呢？一个就是为企业减负降成本一千亿啊，新增银行信贷规模一千亿，支持民企新增发债一千亿，设立民企发展基金一千亿啊，四个千亿计划啊，你可想而知这个力度有多大。所以说，深圳呢，确实是在救助民营企业上呢，是有非常强的这种这种传统和动力啊。还有就是第四个原因呢，就是深圳国资啊，确实很有钱啊。深圳国资呢，是仅次于上海的第二大国资体系。那深圳国资呢，在利润总额、净利润、成本费用率啊这些，呃，成本费用利润率啊，都是在全国能排到第二啊。它是仅次于上海的第二大国资体系。好，最后呢，我们再说一下这个，呃，苏宁啊，就是得到了白衣骑士的救助啊，得到了深圳国资的救助，那给我们的投资呢有哪些启示？那第一个启示呢，就是面对这种系统重要性企业啊，你像苏宁，牵扯的就业面非常广，社会影响也非常大啊，是民营企业五百强里面排行前三的企业。那这样的企业呢，政府的救助意愿非常强啊，无论呢是你是这这个股票市场还是债券市场呢啊，你都可以赌这种困境反转。啊，困境反转。那第二点呢，给我们的启示就是说，这个国资系统啊，这个南方的国资系统啊，实力雄厚啊，北方的国资系统呢，可能只能自保啊，无暇难顾。那这种跨地域的这种救助和盘活呢，以后可能会啊，在这个呃经济经济领域里面啊，在这个后面的事件里面，后来越来越多的出现。那苏宁呢，这个是开启了跨地域救助的第一例啊，以往呢都是谁家的孩子谁抱走啊，都是落实主体责任。那未来呢？如果有些系统重要性的企业陷入困境啊，不排除呢会有跨地域的这种救助啊。好，那大家还记得上一期节目里面呢，我们讲到啊，就是地产一哥啊，爱马仕大哥呢和张老板的这个交杯酒嘛。那或许啊，深圳国资的介入啊，也有地产一哥的穿针引线啊。毕竟呢，这个价值两百亿的交杯酒啊，也不是白喝的。好了，今天的分享呢就先到这里，感谢大家的观看，我们下期再见。